சால்வேஷன் ஆஃப் இந்தியா வழங்கும் ஜீவ வார்த்தை தேவ செய்தி பாஸ்டர் கே மோசஸ் மாரியப்பன் மதுரை சுவிசேஷ தரிசன ஊழியம் நடத்தும் குடும்ப ஆசிர்வாத உபவாச கூட்டம் நடைபெறும் நாள் பதிமூன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் கிரைஸ்ட் மெட்ரிக் உயர்நிலை பள்ளி நம்பர் பத்தொன்பது டிஎம்பி நகர் பாடி சென்னை ஐம்பது கே எஸ் பி மகால் அருகில் தேவ செய்தி பாஸ்டர் கே மோசஸ் மாரியப்பன் அவர்கள் சால்வேஷன் ஆப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி மதுரை துதி ஆராதனை இவாஞ்சலிஸ் டி ராஜா அவர்கள் சுவிசேஷ தரிசன ஊழியம் தொழில் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வியாதிகள் கடன் தொல்லைகள் இவற்றிலிருந்து இயேசு விடுதலை தருகிறார் சிறப்பு ஜபமும் ஏறெடுக்கப்படும் சபை பாகுபாடின்றி நடத்தப்படும் கூட்டம் அனுமதி இலவசம் யாவரும் வாரீர் தேவ ஆசிர்வாதம் பெறுவீர் தொடர்புக்கு சுவிசேஷ தரிசன ஊழியம் செல் நம்பர் ஒன்பது நான்கு 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 இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு ஆறு மற்றும் ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு ஏழு ஒன்று ஒன்பது வாசிக்கலாம் இந்த நாளிலும் மத்தியு எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அல்லாமலும் அல்லாமலும் உங்களில் இரண்டு பேர் உங்களில் இரண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாயிலும் பூமியிலே ஒருமணப்பட்டிருந்தால் பூமியிலே ஒருமணப்பட்டிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதாவினால் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அது உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் இரண்டு பேராவது இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது மூன்று பேராவது நாமத்தினாலே என் நாமத்தினாலே கூடியிருக்கிறீர்கள் எங்கே கூடியிருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் என்றார் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாலு பேர் இருக்கிறோம் அப்படித்தானையா ஆனால் சொல்கிறார் எங்கே என் நாமத்தினாலே ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் ஒருமணப்பட்டு இருக்கிறீங்களோ அங்கே நான் உங்களுக்கு என்ன செய்வேன் வாசம் பண்ணுவேன் அப்ப என்ன அர்த்தம் உங்கள் காரியம் வாக்கியம் நடக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் குடும்பமா இருக்கும்போது நல்லா பொது மனைவி புது கணவனா இருக்கும்போது கையை பிடிச்சி செவம் பண்றதும் பாட்டு பாடுறதும் தட்டுறதும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக எப்படி இருக்கு அதே வீட்லயே பார்த்தீங்கன்னா கணவன் ஒரு சபைக்கு மனைவி ஒரு சபைக்கு பிள்ளைகள் ரெண்டு வந்துருச்சுன்னா பிள்ளைகள் ரெண்டு ரெண்டு சபைக்கு இதனால குடும்பத்துக்குள்ள பலவிதமான காரியங்கள் பலவிதமான சத்தத்தை கேட்கும் போது சத்தியம் அங்கே இல்லாமல் போய்விடும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்கறதுல முக்காவாசி ஜப குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த ஆசீர்வாதம் இப்ப இல்லை முன்னாடி இருந்த ஆசீர்வாதம் இப்ப இல்லை காரணம் என்ன உங்களுக்குள்ளையும் ஒரு மனப்பாட்டி நாவி இல்ல கேட்கலாம் அப்ப நினைக்கலாம் நிறைய பேரு இல்ல பிரத நானும் நினைக்கிறேன் பிரத என் வீட்டுக்காரி வர்றது எட்டு மணிக்கு நான் வர்றது பத்து மணிக்கு என் புள்ள டியூஷன் போயிட்டு ஒன்பதரை மணிக்கு வருவான் நின்னுகிட்டே தோசை சாப்பிடுற காலத்துல இருக்கிறோம் எப்படி பிரதர் ஒரு மனப்பாடு எல்லாத்துக்கும் டைம் ஒதுக்குறோம் இந்த ஜபத்துக்கு டைம் ஒதுக்கல ஆனால் அப்படி ஒதுக்குனா நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தேவன் ஹலோயா ஏன்னா அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை பாருங்க அதுக்கு முந்தின வசனத்தை வாசிக்கலாம் பதினெட்டு பதினெட்டை கூட வாசிக்கலாமே கொஞ்சம் சீக்கிரமா பூலோகத்திலே பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ நீங்கள் எவைகளைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் எது ஒரு ஒருமையா சொல்லல பன்மையா சொல்லியிருக்கிறார் எவைகளை கட்டுவீர்களோத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கும் இன்னும் பூலோகத்துல நம்மளால கட்ட முடியல நிச்சயமா பரலோகத்துல எப்படி கட்டுவான்னு தெரியல ஆனா என்னால சொல்ல முடியுயா எந்த ஒரு ஊழியத்தையும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் கர்த்தருக்குள்ள ஒருமன பாட்டின் ஆவியோடு ஜெபிக்கிறேன் ஒன்னும் இல்லாத நிலைமையிலும் அதை நேர்த்தியாய் நடத்தி முடிக்கிறேன் நான் யாருகிட்டையுமே சொல்ல மாட்டேன் என்னோட பிள்ளைகள்ட்ட மட்டும்தான் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரிஞ்ச பாசஸ்ட மட்டும் சொல்லுவேன் ஒருமன பாட்டின் ஆவியோடு எனக்காக ஜெபிங்க கடனுக்காக கெஞ்சுவோம் வேலைக்காக செய் கெஞ்சுவோம் ஆனா நான் எதுக்காக கெஞ்சுவேன் தெரியுமா இப்போ உட்கார்ந்துருக்காரு இவர் கூட சாட்சி ஜெபத்துக்காக கெஞ்சுவேன் போன் பண்ணி போன் பண்ணி கெஞ்சுவேன் ஐயா இந்த காரியத்திற்காக ஜெபியுங்கள் என்ன ஒருமனப்பாட்டின் ஜெபத்தில் அவ்வளவு விசேஷம் இருக்குயா 
ஏன்னா தேவனே சொல்லியிருக்கிறார் பூமியிலே நீங்கள் எவைகளை கட்டுகிறீர்களோ அது என்ன செய்யப்படும் பரலோகத்திலும் கட்டப்படும் அது எப்போ ஒரு மனப்பாட்டின் ஆவி இருந்தா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதம் இல்லாத காரணமே என்ன தெரியுமா ஒருவேளை ஜெபிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் எப்படி ஜெபிக்கிறோம் கணவன் தனியா பத்து நிமிஷம் மனைவி தனியா பத்து நிமிஷம் பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறேங்கிற பேர்ல புத்தகத்துல மொட்டி போடுறது செல்லுல மொட்டி போடுறது இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்படி இருந்தா நம்முடைய குடும்பங்கள் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஏதோ நடக்கும் ஏதோ கிருபையில அப்படி வாழ்க்கை ஓடும் சொல்றோம்ல உங்க கிருபையில வாழ்க்கை ஓடுது அப்படி ஓடும் ஆசீர்வாதம் இருக்காது ஆனால் ஒரு மன பாட்டோடு நீங்கள் உட்கார்ந்து என் ஆண்டவர் பாதத்தில் ஆண்டவரே உன் பாதம் சரணடைந்தேன் அடிமை நானை உட்காந்து பாருங்களேன் நிச்சயமா உங்களை அடிமையாய் அல்ல உங்களை ராஜாக்களாய் பிரபுக்களாய் தேவன் அலங்கரிக்க வல்லமை உள்ள தேவன் ஏனென்றால் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் என் நாமத்தினால எங்கே ஒரு மனப்பாட்டின் ஆவியோடு ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் கூடுவீர்களோ அங்கே நான் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச காரியம் ஒன்று இருக்கு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச காரியம் ஒன்று இருக்கு அவர்கள் மத்தியில தேவன் விழாவினது வாசிக்கலாமே தானியலின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து சீக்கிரமாய் தானியலின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச காரியம் ஆனா அன்னைக்கு நடந்துச்சு இன்னைக்கு நடக்கல காரணம் என்ன அப்பா ஏழு மணிக்கு போவார் அம்மா பதினோரு மணிக்கு போவாங்க பிள்ளை அஞ்சு மணிக்கே போயிட்டு வந்துடும் அது எப்படி போகுது எங்க போகுது ஒழுங்கா சத்தியத்தை கற்குதா இல்ல வேற என்னத்தையோ கற்றுக்கொண்டு வருகிறார்களா எதையுமே கவனிக்கல கேட்டா பேருக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஆனா ஒருமனப்பாடுனா சாப்பிடும் போது நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் இன்னைக்கு பாஸ்ட் நல்ல செய்து கொடுத்தார்ல அப்படிதானே பாஸ்ட் இன்னைக்கு பாஸ்ட் நல்ல பேசினார்ல இந்த தலைப்புல ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு எனக்கு கூட இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்துச்சு சொல்ல முடியும் அங்க எப்படி சொல்ல வந்துருவேன் எங்க பாஸ்ட் இதை கொடுத்தார் அங்க பாஸ்ட் இதை கொடுத்தார் இந்த பாஸ்ட் இதை கொடுத்தார் இதுல எதுவுமே யாருக்குமே கிடைச்சிருக்காது நீங்க எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போங்க யா தப்பே கிடையாது ஆனால் ஒரு மனப்பாடு குடும்பங்களுக்குள்ளே வேண்டும் கட்டாயமா ஒரு மனப்பாடு வேணும் அது வேதம் அநேக இடத்துல வலிதிருத்து இருக்கிறது வேதம் அதை அநேக இடத்துல நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் எப்படி இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு கண் பார்வை இல்லாதவன் மைக்க பிடிச்சாதான் நாப்பத்தஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு ஆறு ஸ்டாப்புக்கு சம்பளம் தொலைக்காட்சிக்கு எண்பதனாயிரம் ரூபா கட்ட முடியுது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மனப்பாடு தான் என்னோட வீடியோ எடுக்கிறான்னு சொல்லுவாரு அதே மாதிரி சென்னையில் உள்ள ஸ்டூடியோ காரங்களே சொல்லுவாங்க எப்படி நீங்க எங்க போனாலும் ரயில் பெட்டி மாதிரி வர்றீங்கன்னு ரயில் பெட்டி மாதிரி எல்லாரும் வரிசையா வர்றீங்களே அப்படி பாரு அந்த ஒரு மனப்பாடு தான் இன்றைக்கும் எங்கள் ஊழியத்தை நடத்துகிறது அல்ல லூயா இன்றைக்கு மாதம் மாதம் தடை இல்லாம தொலைக்காட்சியில போகுது இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் ஜபிக்கிறோம் ஆனா ஒரு மனப்பாட்டோட ஜபிக்கல கணவன் என்ன ஜப குறிப்பு வச்சு ஜபிக்கிறார்னு மனைவிக்கு தெரியாது மனைவி என்ன ஜப குறிப்பு வச்சு ஜபிக்கிறாங்கன்னு கணவனுக்கு தெரியாது பிள்ளைகள் என்னத்துக்காக ஜெபிக்குதுன்னு தெரியாது இப்படி இருந்தா எப்படி எப்படி அதே ஒரு மனப்பாட்டின் ஆவியோட எல்லாரும் சேர்ந்து உக்காந்து எல்லா ஜப குறிப்பையும் உக்கார வச்சு எழுதி உக்காந்து நீங்க ஆண்டவர் இடத்துல ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க நிச்சயமா மறவாமல் நினைக்கிற தெய்வம் தான் எல் ரோகியா கண்டிப்பா ஒவ்வொருவரையும் காண்கிற தெய்வம் தான் ஏன்னா அவர் திட்டமும் தெளிவுமா சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டார் உங்கள் நடுவில் நான் என்ன செய்வேன் வாசம் பண்ணுவேன் எங்க அந்த காரியம் உறுதிப்படுது பாருங்க பதினைந்தாவது வசனத்தை இப்போ தானியல் மூன்று பதினைந்துல இருந்து சீக்கிரமாய் இப்போதும் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாக்கியங்களின் பதினாறாவது வசனத்தை ஒருமனப்பாடுகளை <laughs> அந்த ஒரு மனப்பாட்டோடு தான் என்னாங்க ஒருத்தர் ஆசலேஷன் ஆயிருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இந்த தானியல் புத்தகத்தில் இந்த காரியமே இருந்திருக்காது பாருங்க உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை வாசிங்க தொடர்ந்து இப்ப சீக்கிரம் உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் நிச்சயமா ஒரு மனப்பாட்டோட ஆவியின் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் உங்களாலும் தைரியமா சொல்ல முடியும் என்னை குடும்பமாக்கின தேவன் என் பிள்ளைகளோடு நான் உட்கார்ந்து ஜபிக்கும் போது என் கணவனோடு நான் உட்கார்ந்து ஜபிக்கும் போது என் மனைவியோடு நான் உட்கார்ந்து ஜபிக்கும் போது என் ஊழியர்களோடு நான் ஜபிக்கும் போது என் குடும்பம் என் தொழில் என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை கட்டப்படும் சொல்ல முடியும் எத்தனை குடும்பத்தில் சொல்றோம் எத்தனை குடும்பத்தில் சொல்றோம் நம்ம தான் குடும்பமா உட்கார்றது இல்லையா 
மஞ்சு போனா ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்பயாவது நல்ல பிரியாணி செஞ்சு வச்சிருந்தா உட்காருவோம் அப்படித்தானையா இல்லையா ஜெபிக்கிறதுக்கு எத்தனை பேர் உட்காருறோம் முன்னெல்லாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல எல்லாம் நாங்க நிறைய தெரு பிரசங்கத்துக்கு நடந்து போயிருக்கிறேன் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குடும்ப செவம் கோரசா பாடுறது கேட்கும் இப்ப டிவி பாடிக்கிட்டு இருக்கு டேபிள்ல கை தட்டிட்டு சாஞ்சி தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப டிவிக்கு தான் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு இல்ல இல்லையா நம்ம கேட்கணும் ஆண்டவரை என்ன சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் எனக்காக அல்லாது இருங்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அழுங்கள் என்பவரை விடுவித்தார் என்று சொன்னான் அவர்கள் நடுவில் மூன்று பேராய் தூக்கி போடப்பட்ட போது நான்காம் நபராய் வாசம் பண்ணின தேவன் இன்றைக்கும் யார் யாரெல்லாம் இனிமேல் ஆவது நான் என் குடும்பத்தில் என் பிள்ளையோடு என் கணவனோடு என் மனைவியோடு என் பெற்றோரோடு குடும்ப ஜபத்தை நான் ஏறெடுப்பேன் சொல்லு நீங்க என்ன ஒரு தீர்மானம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அன்றைக்கும் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் அன்றைக்கு அவர்கள் மத்தியிலே உலாவின தேவன் இன்றைக்கு எங்கள் ஊழியத்திலே உலாவி மகிமையினால் எங்களை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிற வல்லமை உள்ள தேவன் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பது நிச்சயம் ஐயா இந்த ஒருமன பாட்டுக்கு பதில் கிடைச்சிச்சு எப்படி தெரியுமா எஸ்தர் எட்டு எட்டை மட்டும் வாசிப்போமே ஏன்னா மீதி உள்ள பகுதியெல்லாம் நீங்க வீட்டில் இருக்கும்போது தியானித்துக் கொள்ளுங்கள் எஸ்தரின் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை மட்டும் வாசிப்போம் இப்போதும் உங்களுக்கு இஷ்டமானபடி இப்போதும் உங்களுக்கு இஷ்டமானபடி யாருக்கிட்ட சொல்றாங்க தெரியுமா ராஜா இது ஆகாஷ்வேர் ராஜா யாருக்கிட்ட சொல்றா தெரியுமா முருதேக்காய் கிட்டையும் உங்களுக்கு இஷ்டமானபடி நீங்கள் ராஜாவின் நாமத்தினால் ராஜாவின் நாமத்தினால நீங்களே எழுதுக்கப்பா நீங்களே எழுதிக்கங்க ஏன்னா நான் தீர்மானத்தை என்ன செய்யக்கூடாது மாத்த முடியாது ஆக என்னால் நீங்களே மாற்றிக்கொள்ளுங்க எதுனாலையா இது வந்துச்சு ஒரு மன பாட்டி நாபி மூன்று நாள் புசியாமலும் குடிக்காமலும் ஜபித்த ஜபத்திற்கு அன்றைக்கு யூத சனம் ஆகார் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி விடுதலையாக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்பான தேவ சனமே என் அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே என் அன்பான பெற்றோர்களே என் அன்பான ஊழியர்களே உங்கள் ஊழியங்களுக்குள்ளே உங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ளே உங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளே ஒரு மன பாட்டி நாபி பொற்றங்கள் <laughs> இன்னொரு காரியத்தை கூட பாருங்களேன் பேதருவுக்காக அங்கே ஒரு கூட்டம் ஜெபிக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச பகுதி அப்போ சில நடவடிக்கை புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை சீக்கிரமாய் வாசிப்போம் ஏழாவது வசனத்தை கூட வாசி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க போதும் சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கும் போது சபையார் பாருங்க சபையார் அங்கே அநேகம் பேர் இருந்திருக்கிறாங்க சபையார் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் கூட நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆதாரங்கள் இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி சபை மக்களாக கூடி ஜெபிச்சுட்டு இருந்ததுக்கு இந்த ஒரு மன பாட்டின் ஜபம் தான் ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் பேதுரு போய் விழாவில் தட்டு எழுந்துரு உன் பாதரட்சையை போட்டுக்கொள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே உன் குடும்பம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் தொழில்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் ஊழியம் தடையில்லாதபடிக்கு தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு ஒன்றே ஒன்று தேவை ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அல்லாமல் என் நாமத்தினாலே எங்கே இரண்டு பேர் மூன்று பேர் கூடி என்று சொன்ன வார்த்தையை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருதயத்திலே ஒழித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எவைகளை கட்ட வேண்டும் என்றாலும் கட்டலாம் கத்த நிச்சயமாய் உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை உணர்த்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கும் கத்தர் உங்களுக்கும் ஒரு மன பாட்டி நான் அவியை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அப்படி நான் ஆண்டவரை நோக்கி செபிக்க போகிறேன் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆலோசனை இல்லாத சங்கம் விழுந்து போகும் என்று பார்க்கிறோம் ஐயா ஒரு மனப்பாடு அநேக அற்புதங்களை அடையாளங்களை இந்த தேசத்தில் செய்திருக்கிறதப்பா இந்த கடைசி காலத்தில் ஒரு மனப்பாடு குறைந்திருக்கிறபடினாலே அநேக ஊழியங்களிலே அநேக குடும்பங்களிலே ஆசீர்வாதம் குறைந்திருக்கிறபடினாலே நீர் என்னை மறுபடியும் நினைப்போட்டு சொன்னேன் இப்பொழுதும் நான் வைத்திருக்கிறேன் நண்பரை இந்த வார்த்தையை கேட்டு இனிமேல் நான் என் பிள்ளைகளோடு என் கணவனோடு என் ஊழியர்களோடு சேர்ந்து ஜெபிப்பேன் என்று யாரெல்லாம் தீர்மானம் எடுக்கிறார்களோ அவர்கள் ஊழியங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட அவர்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட அவர்கள் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட நீர் கிருபை செய்யும் அப்பா இந்த ஊழியத்திற்கும் பிள்ளைகளோடு குடும்பங்களோடு இணைந்து கொடுக்கிற ஒருமன பாட்டின் ஆவியினோடு கொடுக்கிற காணிக்கைகளை கத்தர் ஆசீர்வதித்து கொடுத்தவர்களுக்கு திரும்ப கொடுக்க வல்லமை உள்ள தேவன் 
சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் மன நிறைவையும் தார் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேவ தரிசனத்தோடு செயல்படும் இவ்வூழியத்தினை உங்களது உதாரத்துவமான காணிக்கைகளால் தாங்க விரும்பினால் எம் ரஞ்சித் குமார் கே புதூர் பிரான்ச் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் டூ ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எஸ்பிஐஎல் டபுள் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் உங்களது இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜெப தொடர்புக்கு பாஸ்டர் கே மோசஸ் மாரியப்பன் இரண்டின் கீழ் இருபத்தி ஆறு எஸ்பி நத்தம் அஞ்சல் திருமங்கலம் தாலுகா மதுரை மாவட்டம் ஆறு இரண்டு ஐந்து ஏழு பூஜ்ஜியம் ஆறு